приятных снов. Итак, ты ищешь книгу древних легенд. Историю о войне демоне, Спарте. Это не совсем то, что я искал. Оставь меня. Тогда что же ты искал? Демон, от которого зачла женщина, родившая ему сыновей близнецов. Вот так история, не так ли? Оставь меня. Я не буду повторять трижды. Люди всегда страшились зла. Однако случается, что человек становится соблазнен злом. И чего же ты хочешь? Поведай мне историю Спарды. Способ ее активации такой, как я описывал ранее. Это должно быть простым делом для тебя. Я отправлюсь в другое место. Верю, я знаю, где расположен предмет, что мы ищем. Ты должен нейтрализовать все преграды быстро. Начинается. Вы ведь слышали ее, верно? Легенду о Спарте. Когда я была маленькой, отец рассказывал мне историю об этом. Давным-давно, в древние времена, демон восстал против собственного рода ради рода человеческого. Своим мечом он закрыл портал в дьявольскую бездну и запечатал в нем зло от нашего мира людей. Но поскольку он был демоном сам, его сила тоже оказалась заперта по ту сторону. Я в это не верила. Считала, что это всего лишь детская сказка. Но я узнала, что эта так называемая легенда вовсе не была мифом. Спарда существовал. Откуда я знаю? Что ж... 
я встретила сыновей Спарды, их обоих. И хотя по их жилам струилась кровь одного отца, эти двое сражались друг с другом бесстрашно, будто заклятые враги. Казалось, словно они получали какое-то извращенное удовольствие от этого брата-убийства. Но в конце... Только один устоял. Простите, мы еще не открылись. Я еще даже название не придумал, а мне уже названивают. Вы тоже ко мне? Ха, что ж, если вам в туалет, что ж, прошу, уборная позади. Вас зовут Данте, сын Спарты. Откуда вы знаете? От вашего брата. Он прислал приглашение для вас. Пожалуйста, примите его. Приглашение, да? Вечеринка разгорается. Зажжем.
что тут скажешь? Похоже, намечается одна чертовская вечеринка! Черт подери, вы нафиг развалили мой магазин, а я его даже назвать не успел. Вы мне за это заплатите. Надеюсь, у вас хватит средств оплатить все это. Шел почти год с нашей последней встречи. Как быстро летит время. Без сомнений. У тебя какие-то забавные планы на меня. Верно, Вергилий? Аркхам. Что ж, разве тебя не впечатляет? Ты мне не гру возродилась. Величайшее, что когда-то служила этой земле как грань между миром людей и миром демонов. Невеликолепен ли вид? Величайшие умы своего времени, почитавшие зло, создали это величавое строение. Теперь, после двух тысячелетий заточения, она наконец может исполнить цель, ради которой была создана. Меня? Это не касается. Он у него? Конечно. Он надежно хранит его. В конце концов, это единственное воспоминание о матери, утраченной вами. Но он даже не представляет его истинной силы. Нашла тебя.
уходи из смерти. Таким, как ты, не место в этой земле. Такому слава дальше дороги нет. Вау, а я раньше не видел бормочущих дурней. Знаешь, док шоу ты определенно занял бы первое место. Ты простой человечек делаешь клоун из меня. Тише, Фидо. Может, тебе нужно просто выгулить? Давай, щеночек, пошли. Ты пожалеешь об этом, червяк. Шоу начинается. Давай. Ты не человек. Так ведь? Как знать? Даже я сам не уверен. Неважно. Ты доказал свою силу, преклоняясь перед твоими возможностями. Возьми мою душу и проходи. У тебя есть мое благословение. Ты тоже на вечеринку? Что за спешка? Тебя что, не приглашали? Дела идут все лучше и лучше. Похоже, к нам пожаловал незваный гость. Неужели? Человек. Женщина. Боюсь, мне придется попросить незваного гостя уйти. Ты ведь этого хотел. Вообще-то я случайно знаком с этой женщиной. Буря приближается. Нет нужды в насилии, дьяволенок. Стой, 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 стой. Лучше послушай меня, парень. Это башня. Она очень крепкая. Видишь? Твои трюки здесь не прокачат. Никак. Заткнись. Или я прострелю этот большой нос. Это было бы проблемой. Просто выслушай меня. Тебе ведь нечего терять, да? Меня зовут Джестер. И я знаю парочку вещей об этом месте. 
Вон та штука обеспечивает энергией весь сектор. И чтобы открыть эту дверь, ты должен совершить нечто для нее сперва. Ты уже понял, что, малыш? Или это слишком сложно для тебя? Намекни, если не хочешь протанцевать до вечера. Признаться, я бы взял в партнеры меч. Вы позволите пригласить вас, миледи? Бинго! Вот о чем я говорил. Запомни это, малыш. Запиши это на руке, если не доверяешь голове. Спасибо. Я понял. Ха. И все же ты меня бесишь. Спасибо, что взломал для меня замок, дьяволенок. И с прибытием в ад. Прошу, принимай дар, не скромничай, просто забирай. В конце концов, мы ж приятели, так? Что ж, ну разве не чудо? Но если честно, я ожидал чего-то получше этого. Смотри, брат, прошли века, но наконец у нас есть компания. Я вижу. Мы должны развлечь нашего гостя. Ты прав. Мы должны быть радушными хозяевами. Что же нам делать? Откуда мне знать? Мы должны дать ему что-нибудь. <звы> брат, наш гость вздыхает. Вздыхает? Как это вздыхает? Ну, вздыхает это когда... Да хватит уже! Сколько вы еще собираетесь нести этот бред? Если вы не понимаете намеков, я вам поясню. Ваш гость хочет пройти. Ясно? Наша работа сторожить эту дверь. Точно мы не можем тебя пропустить. так долго? Да, очень долго. Кого-то сильнее нас. Кого-то, кто может контролировать нас. Мое имя Агни, а мое имя Рудра. Ты должен взять нас с собой. Мы, Мы будем, будем тебе очень, очень полезны. Ладно, но на одном условии. Каком? Назови его. Не, болтать. Справедливо. Как пожелаешь. Впечатляет. Не болтать. Хорошо.
Так, так. Ты стала сильнее. Пошел к черту. Наводишь пистолет на меня, на свою кровь, на дорогого папочку. Моей единственной семьей была мама. И она мертва. Ты разбила мне сердце. В конце концов, это ведь я дал тебе имя. Моя дорогая доченька. Вот такой дождь по мне. Не удивительно, что небо кажется таким забавным сегодня? Отпусти! Отпустить? Но будет жаль, если ты станешь таким красивым пятнышком внизу. И нафига ты это сделала? Я тут пытаюсь помочь тебе, а ты благодаришь меня выстрелами. Ну и ладно. Делай, что хочешь. Так значит, он тоже демон. Я уже начинаю думать, что мне не везет с женщинами. Ты точно знаешь, как устроить вечеринку. Ни еды, ни выпивки. И единственная девчонка ушла. Мои искренние соболезнования, брат. Мне так не терпелось увидеть себя, что я просто не смог сконцентрироваться на приготовлениях. Неважно. Как ни крути, мы уже целый год с тобой не виделись. Не поцелуешь младшего братика? А еще лучше, не поцелуешь ли это? Да. Значит, это и называют трогательным воссоединением семьи? М? Ты, черт возьми, пал. Почему ты отказываешься принять силу? Силу нашего отца, Спарды. Отца? <смех> У меня нет отца. <смех> Я просто не как ты. Вот и все. Глупость, Данте. Глупость. Могущество контролирует все, а без силы ты не сможешь защитить никого, даже самого себя.
наконец получил его. Да. Теперь заклятие, наложенное с пардой, будет взломано. Я вижу, дьявол внутри тебя наконец проснулся. Стой! Нам нужно идти. Сейчас у нас есть все необходимое. Однажды кричали в страхе от этой башни. Темен не гру. Тверды, не приводящие в ужас. Ужас. Да. Ужас. Разве ты не чувствуешь гнев и агония людей? Тех, что были заперты здесь, с их неутоленной жаждой зла. И все потому, что Спарда захлопнул дверь в мир демонов прямо перед их носом. Что-то не так. Ничего.
Так вот, куда дальше идти? Стой! Если просишь о свидании... Забудь, потому что у меня правило не встречаться с женщинами, которые палят мне в голову. Встречаться с демоном? Ха, я не в таком отчаянии. К тому же, я равнодушна к парням, от которых разит кровью. Ты права. Так скажи мне, как тебя зовут? Нет у меня имени. Ну ладно, так как мне тебя называть? Не без разницы, как хочешь. Как знаешь, леди. Оставляю их на тебя. Не хочу пропускать вечеринку. Больно ты тут нужен. Ваш первый раз здесь. Да, это так. Ты будешь добра ко мне, правда? Mm. Ну, конечно, буду. Я так о тебе позабочусь, что ты никогда не захочешь уйти. Mm. На самом деле, вот что я имел в виду. Ступай, сладенький. О, ты мой сладкий. Ты ведь не надеялась, правда? Ну хорошо, я помогу тебе. Твой папа был красивым дьяволом. Но ты тоже хорош. Возвращением. Вскоре мы дойдем до славной кульминации. Тэмэннигру наконец полностью восстановит свои функции и приведет нас в мир демонов. В мир, где сила Спарды была запечатана. И тем, кто снимет это заклятие, будешь именно ты, его собственный сын. Очевидно, это судьба.
эта женщина так беспокоит тебя? О чем это ты? Почему ты не убил ее? Возможно, потому что она твоя дочь? И мерзкая отцовская любовь встала на твоем пути. Это не твое... Для дальнейшего изучения темного искусства ты принес в жертву свою любимую жену, чтобы вдобавок стать дьяволом. Зная это, я думал, ты будешь мне более полезен. Но я ошибся. Неудивительно, что твое обретение силы не завершено. А что насчет тебя? Ты ведь тоже неполноценное существо. А, полукровка. В чьих жилах смешалась кровь человека и демона? Заткнись! Теперь, когда последняя дверь открыта, ты мне больше не нужен. Этот человек... Ты убил его? А что, если да? Давай! Я люблю быстрых женщин. Заткнись! Был! Одержим дьяволом! Так сильно, что убил свою жену! И приносил в жертву и неминных людей! Он самая мерзкая тварь из всех! И что хуже всего, этот грязный подонок, мой отец! Что ж, у нас есть нечто общее. Я тоже из неблагополучной семьи. Да что ты знаешь о семье? Ты демон. Это мой отец. Моя семья. И я должна была положить этому конец. Стрелять больше не будешь? Хм, в любом случае с ним покончено. Просто иди. Мне уже все равно. Хм. Семья, говоришь? еще жив смотрю мэри это ты что случилось где твоя мама моя мама ты убил ее помнишь да все верно и я убил ее своими собственными руками что за ужасные вещи я сотворил? Я был так слаб. Я поддался его влиянию. Так ты был одержим? Отец! Да, мной манипулировали. Манипулировал дьявол по имени Вергелий. Вергелий? Он пытается вернуть наш мир обратно в эпоху демонов. 
разрушить печать, наложенную Спардой. Спарда? Я думала, это миф. Если демоны вернутся, этот мир вернется в хаос. Останови его. Останови, Вергилия. Я? Такая милая девочка. Прямо как ее мама. Отец! Отец! Вергилий. Тебе мама не учила ходить через дверь? Этот запах, я знаю его. Погоди-ка. Давай, знаешь что, в следующий раз я набрызгаюсь одеколон. Идет? Это вот предательство. Запах проклятого спальды. Я уничтожу все, что породил проклятый спальда. Сын прибирает ссор за отцом, да? Где же я слышал об этом раньше? Почему я должен принимать отцовские тумаки? Давай, чел, порази меня. Не сладить с ней. Вау, 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 вау. Ты же не будешь у меня стрелять, а? Если ты выстрелишь, я умру, знаешь ли. Если это только поможет тебя заткнуть. Я просто выхожу из себя, когда кто-то болтает больше, чем я. Не будь опрометчив, мой мальчик. У меня есть интересная история для тебя. Но если ты лишишь меня голоса... Я не смогу ее тебе рассказать, не так ли? Вау! Фух. Фух. А я тоже думал, что спекся. Упс. Ты видел ее, не так ли? Огромную башню, выпирающую из-под земли. Широкую шахту, заставляющую женщин дрожать. По сути дела, туннель, ведущий из обители демонов в мир людей. И, конечно, твой брат Вергилий, единственный, кто управляет им, используя мамочки на мулет. На мулет? Он в комнате управления, я в подвале. Если быстро, как кролик, не прискачешь вниз, он откроет вратоват. Разве не ужасная мысль? А ты говоришь мне все это потом... Упс! Я кое-что забыл сказать юному остряку. Эта штуковина, по сути дела, есть ключ, чтобы пойти вперед. Но хитрость в том, 
что она пьет душу того, кто ее держит. Так что, дружок, поторопись! Но! В обмен на душу он придаст тебе силы. Восхитительно, правда? Просто отдайся своему юному духу и дуй вперед! Мог бы мне и раньше об этом сказать. Ты болтливый болван. Говорим о лошадиных силах. Куриный заезд на лошади, да? Все понятно. Сперва курица, теперь гладиатор. Становится все интереснее и интереснее. Как жаль, что совсем нет зрителей для шоу. Семя спарды. Я говорил, что запомнит твой краткий запах. Куда бы ты ни сбежал, тебе не скрыться от меня. Ты, ты не тот, кого я встречал раньше, но этот запах вас двое. У вонючего спарды было два сына. Yeah! <laughs> 
Почему это не работает? Я что-то упустил. Больше крови нужно пролить. Похоже, ты в плохом настроении. Данте. Значит, амулет моей матери это ключ, что открывает дверь в мир демонов. Ха -ха, классный план, па. Как раз напротив, вообще-то. Изначально это был ключ к миру демонов, но переданный людям как дар. Там не без разницы, туда или обратно. Куда важнее то, что я прошел весь этот путь. Уверен, ты найдешь время на еще одну игру. Я прав? Почему бы и нет? В конце концов, мы делим с тобой одну кровь. Я просто залью твоей заклинание от лица. Итак, ты хочешь кусочек меня буквально? Что ж, братишка, иди и возьми, если сможешь. <связь> Прости, но тут не место для девочек. Так что забей. Заткнись! Ты вынудил его на это. Ты так считаешь? Как наивно. Браво! Браво! Я даже не мечтал, что все пройдет так гладко. Молодцы, ребятки! Молодцы! Ты... Не будь плохой девочкой, Мэри. А то схлопочешь хорошую порку от папочки. Скоро папочку тебя, Честер, надерю. А? Не знаю, откуда ты взялся, но ты здесь лишний. Пошел вон! А? Ух ты, совсем близко. Но ведь ты уже получил свое на сегодня, Вергилий. Думаю, ты бы меня с удовольствием порубил на конфетти, если бы селенок хватило. Чтоб тебя! Ты проиграл. Потому что недооценивал людей. Что происходит? Хорошая девочка. Красивая и невинная. Почти как мама. Ах ты мерзавец! Пора тебя нашлепать, дорогуша. Хочешь знать, почему не удалось снять заклятие? А, Вергилий? У тебя есть два амулета и кровь спарды. У тебя есть все необходимое, чтобы выпустить зло. Я говорил тебе уже раньше. Я не люблю тех, кто говорит больше меня. Вы так устали и ослабли, что даже я смогу уделать вас. Два амулета. Набор крови спарды. Теперь мне нужен еще один ключ. Он пожертвовал два компонента, чтобы сковать силу этой башни. Свою дьявольскую кровь и смертную жрицу. Ты была мне нужна. В твоем теле течет кровь женщины, принесенной в жертву. Его заклятие никак не снять без твоей крови. Это было нелегко, знаете ли. А? Умри из вас, кто по пути сюда, то наш маленький план бы пошел к чертям. Ха! Поэтому моей целью было сталкивать вас между собой, чтобы ослабить. Но в то же самое время я должен был привести вас сюда живыми. Я даже до того дошел, что вырядился как полный идиот. Пора 
уложить тебя спать, Мэри. Сможешь навестить свою любимую маму. Воу. Попробуй. Клоуну пора покинуть сцену Аркхэм. Чувак, шоу окончено. Впечатляет. Я не ожидал ничего меньшего от потомков дьявола. Но вы ничего не упустили, Вергилий. Заклятие разрушено. Что же, по-твоему, будет дальше? Поприветствуем хаос. История ждет, ждет рождения нового бога. Я завладею силой Спарды! Идти? Да, собираюсь прикончить его. Что ж, тогда забудь об этом. Ты ему не ровный. Неважно, я должна идти. Раньше у меня был шанс его остановить, но я не смогла. Я ответственна за всю эту грязь. Ответственно? Тебя это так волнует? Он мой отец! К тому же, кто еще исправит все, что он натворил? Демону вроде тебя просто не понять. Отец из семейства, да? Хорошо, я пойду тоже. Но лучше тебе поторопиться, а то все веселье достанется мне.
перебирает пальцами струны, составляя нас танцевать. Мы сдаемся, наслаждаясь самым грязным и близким. Мы погружаемся во тьму, протухшую скверной. Час за часом мы опускаемся все ниже, в самое пекло ада, медленной, неспешной походкой. Теперь... Пусть мир содрогнется, лень, чревоугодие, жадность, зависть, похоть, гнев и гордыня. Колокол хаоса звонит по людским желаниям после двух тысяч долгих лет. Единственные врата в демонический мир вновь откроются. Разрушение! Ой, не отчай! Пусть ваши инстинкты ведут вас. Заключите этот мир в клетку страха. Как само имя Дэмэнни Гру вселяет ужас в людские сердца. Тогда я... Стану абсолютным властителем этой пустыни, поглощенный столпотворением, демоническая сила Спарды, некогда заточенная, будет моей! Об этом я и говорю. Что не так? Устала? Тогда отступись, я позабочусь об этом. Нет, ты отступись! Я же сказал, он не по зубам тебе. Ты не поняла? Эта работа не для людей. Это ты ничего не понял! Это не то, что ты можешь осознать. Это ничего не решает, что я человек, а ты демон. Все дело в моей неспособности простить его. Моя душа кричит и требует убить его. И этой мотивации достаточно, чтобы я шла дальше. Более того, это дело моей семьи. Так что не лезь в него. Понятно, леди. Я врубился. Но я не могу просто смотреть на зло со стороны. Мне он тоже свинью подложил, знаешь ли. Ну а теперь уйди с моего пути или будут последствия. Отлично. Я все равно не собиралась оставлять живых демонов. Ни одного. Я позабочусь о нем. Почему тебя это так волнует? Все это началось с моего отца. Он запечатал проход между двумя мирами. А теперь мой брат пытается взломать его заклятие и погрузить все в дьявольскую бездну. Так что это дело и моей семьи. Сказать по правде, раньше я бы все это послал. Но благодаря тебе, я теперь знаю, это важно. Я знаю, что я должен делать. Стой! Поверь мне, я просто сделаю это для тебя. Так велит мне поступить моя душа. Возьми это. 
И во что это обойдется мне? Ты можешь сказать мне свое имя? Данте. Данте. Прошу. Освободи моего отца. Освобожу, леди. Спросить меня кое о чем. Что ж, очень жаль. Я уже ответил на это себе. Я не нуждаюсь в тебе больше. Давай ты, позер. Я уже было подумал, что без тени останусь. закруглять эту безумную вечеринку. Сделаем это. Нужно прибрать бардак, оставшийся за отцом.
приветствую. Что ты чувствуешь, узрев рик своего отца? Все равно, что уставиться в забитый унитаз. Почему твой длинный нос всегда в чужих семейных делах? Брось, чувак, у тебя что, никаких хобби? Быть может, увидев это, ты запоешь по-другому. Я чувствую, как дьявольская сила струится по моему телу. Сила Спарды! Мой отец не был таким уродом. Разве и по мне этого не видно? Как бы ни было, эта форма тебе идет больше. Сейчас только подровняем ее. Бесполезно. Неважно, как ты силен. Ты всего лишь полукровка. Какому-то жалкому демону не одолеть Спарду. Проклят! Я пришел за своей силой. Тебе с ней не совладать. Посмотри на себя. С моим большим драматичным выходом ты украл у меня зрителей. Вау. Но ты же не думаешь, что он заслуживает быть в центре их внимания. Теперь, когда ты сказал... Ты прав. Вы так и не поняли, что не одолеете меня. Не одолеете силу своего отца, великого Спарды. Ты уже должен был понять, что не можешь контролировать силу Спарды. Ты теряешь свое время, приятель. Я думаю, придется объяснить по-плохому. Делаю по твой. Помнишь, что нужно сказать? Не надо. Джекпот. Я обладаю истиной мощью Спарды. Обычно вы перед смертью говорите другое.
как я мог. И я все равно стану богом. Никто не может остановить меня. Вот так сюрприз. Я с ног сбил ища тебя, а ты приползаешь ко мне сам. А, Мэри... Никогда не называй меня так снова. Моя мать была единственной, кто мог называть мое имя. Подожди. Прошу. Ты правда хочешь выстрелить в меня? Сможешь застрелить меня, своего собственного отца? Что я сделал не так? Даже герой Спарда пожертвовал женщину, чтобы стать легендой. Я же хотел стать богом. И я пожертвовал лишь одно жалкое человеческое существо для этой цели. Вот и все. Было ли это столь ужасно? У меня есть незаконченные дела, о которых нужно позаботиться. Помоги мне, Мэри. Мэри умерла уже очень давно. Мое имя — Леди. Прощай, отец. Нет! что у тебя есть свой но я хочу и твой но ну, а что ты сможешь делать со всей этой силой а? неважно как сильно ты пытаешься ты никогда не будешь как отец теряешь время <связь> мы сыновья спарды в каждом из нас течет его кровь. Но что куда важнее, его душа. И сейчас моя душа говорит мне, что хочет остановить тебя. К несчастью, наши души не согласны, брат. Мне нужно больше силы. А мы ведь должны быть близнецами. Близнецами. Точно. Я... Меня победили? Что не так? И это все, что ты можешь? Да ладно. Вставай. Ты можешь и лучше. Человеческий мир закрывается, Данте. Потому что амулеты были разделены. Давай покончим с этим, Вергилий. Я должен остановить тебя. Даже если придется убить тебя.
никто не может владеть им Данте. Он мой. Он принадлежит сыну Спарды. Оставь меня и иди, если не хочешь стать узником мира демонов. Я остаюсь. Это место было домом нашего отца. это дело. Ты все еще здесь? Вернее, обратно. Надеюсь, никаких процентов? Mm, я подумаю об этом. Пока все должно быть прекрасно, но я уверен, что скоро они вернутся. Очень скоро. Ты что, плачешь? Это просто дождь. Дождь уже закончился? Дьяволы никогда не плачут. Поняла. Может, где-нибудь еще дьявол может плакать, когда теряет тех, кого любит? Тебе так не кажется? Наверное. Между прочим... <звы> Похоже, со скуки мы не умрем. Тогда займемся. Обожаю это. Да я живу ради этого. Я просто теряю голову от этого. Что было дальше? Ничего серьезного. Мы разобрались со всеми оставшимися дьяволами и все. У меня оставалась еще незавершенная работа. Нужно уничтожить всех демонов до последнего. Я должна была убедиться, что монстры вроде моего отца никогда не появятся вновь. А он обещал мне помочь выслеживать демонов, несмотря на то, что отчасти сам является таковым. Но теперь я понимаю, что люди бывают хуже любого демона, так же, как и сострадание бывает присуще демонам. Во всяком случае, я встретила одного так называемого демона, способного пролить слезу по-близкому. Мне этого достаточно, чтобы верить ему. Теперь я могу заняться делами. О, кстати, о демоне. Он наконец решил, как назовет свое заведение. Он очень серьезно думал над этим. Хотите знать как? Devil may cry. Главно будет сразиться с принцем тьмы. Если мой отец смог, я смогу тоже. А -а -а -а! 